டு அரமஐஎஸ் அகாடமி ரஸ் டூ சீரீஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டாபிக்கில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் விப் டெலஸ்கோப் பற்றி ஸோ வை அப்படின்னு ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் For plenty of reasons, James Webb Telescope was in news since 2021 after the launch. Because the largest telescope ever human have sent to space. So, it was a very large telescope. And it was folded and went to the space and brought back. So, it was folded and went to the space and brought back. So, it was open. It is working. And it was a very large telescope. And what did you think about it? நியூஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நியூஸு சிஎன்என்ல வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஹிந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாத்துலேயுமே சயின்டிஸ்ட் டிடெக்ட் சிக்னேச்சர் ஆஃப் லைஃப் ஆன் டிஸ்டிங் பிளானட் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் ஓகேங்களா ஸோ ஏலியன் இந்த மாதிரி ஏலியன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்துட்டாலே நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம் அது மாதிரி ஒரு அதிகமான அட்டென்ஷன் கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் அப்போது ஸ்பேஸில் ஏலியன் இருக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த தடவை ஊர்ஜிதப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நான் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் இந்த டேட்டாவை கொடுத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் டெலஸ்கோ ஓகேங்களா ஸோ இதை பயோ சிக்னேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைஃப் சஸ்டெயின் ஆகிறதுக்கு ஸ்பேஸில் ஏதாவது ஒரு பொருள் கிடச்சா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோ சிக்னேச்சர் அப்போ என்ன பயோ சிக்னேச்சரை ரீசெண்டாக நம்ம ஜேம்ஸ் அப் டெலஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்டிங்ட் பிளானட் ஓகேங்களா லைக் எக்ஸோ பிளானட்டில் டிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டைமெத்தில் சல்ஃபைடை தான் என்ன பண்ணியிருந்தோம் நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ இந்த டைமெத்தில் அப்படிங்கிற இந்த கெமிக்கல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ அவுட் கம் ஆஃப் மெரைனில் இருக்கக்கூடிய ஃபைட்டோ பிளாங்டான்ஸ் அவங்க தான் இந்த கெமிக்கல் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க மெஜார் மெஜாரிட்டி அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த டிஎம்எஸ் கெமிக்கலை ஸ்பேஸில் இருக்கு எஸ்பெஷலி இந்த எக்ஸோ பிளானட்ல இருந்து நம்ம டிஸ்கவர் பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக அங்கே லைக் அனோரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆரல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸோட சர்வைவல் இருக்கு இன் ஃபியூச்சர் இதுவே பெரிய பெரிய லாஸ்ட் பிச்சு தூர அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்கிற மாதிரி நம்புறாங்க பட் யூ கேன் நாட் கன்சிடர் இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவிடென்ட் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த டைமெத்தல் அப்படிங்கிறது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆரல்ஸ் மெரைன் ஃபைட்டோ பிளான்ஸ் தான் உருவாக்கணும் கிடையாது சர்டைன் அதர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸோட அவுட் கம்மா கூட உருவாகலாம் ஸ்டில் மெஜாரிட்டிலி இது ஒரு பயோ சிக்னேச்சர் அதாவது லைஃப் இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய் அறிகுறி ஓகேங்களா அதனால நம்மளோட ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் நியூஸில் இருந்தது ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் அண்ட் ஹபிள் இது ரெண்டு பேத்தையும் தான் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிறது ஆஸ் பிங் ஷோன் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளென்டி ஆஃப் இமேஜஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு அப்போ டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிறதோட அல்டிமேட் பர்பஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஓகேங்களா டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை ரொம்ப கொஞ்சம் கிளியராக பிக்சர்ஸாக நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவோம் டெலஸ்கோப்ஸ் அனுப்புவோம் ரெண்டு வகையான லென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஐபிஎஸ் ஒன்று இருக்கும் ப்ரைமரி லென்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ தட் நம்ம பக்கத்தில் கான்பெக்ஸும் தூரமாக இருக்கும்போது கான்கேவும் யூஸ் பண்ணி இமேஜஸ் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கேப்சர் பண்ணி பார்ப்போம் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பேஸுக்கு ஒரு டெலஸ்கோப் அனுப்ப போகிறோம் அந்த டெலஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரைமரி மிரர் இருக்க போது பின்னாடி ஒரு செகண்டரி மிரர் இருக்க போது கிரியேட் ஆகிற இமேஜஸ் வந்து கேமராவில் கேப்சர் ஆகும் அந்த இமேஜஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் டெலஸ்கோப்ஸ் கேன் பி பிளேஸ்ட் இன் இயர்த் ஆல்சோ இயர்த்லேயுமே நிறையவே டெலஸ்கோப்ஸ் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒய் வி நீட் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தெர் ஆர் ஃபியூ ரீசன்ஸ் ஓகேங்களா எதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்ஸ் பிளான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ லிசன் மொத ரீசன் ஸ்பேஸ் நம்ம டெலஸ்கோப் பிளேஸ் பண்ணும்போது இமேஜோட கிளாரிட்டி இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்புறம் பிக் பேங் தியரி ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன்லாம் ஒரு பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் அடுத்த ப்ரையாரிட்டியான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட இயர்த் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது யூ ஆல் நோ எத் ஹேஸ் அன் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் இந்த அட்மாஸ்பியர் கூட எலக்ட்ரோமேக்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருக்க எல்லா ரேடியேஷன்ஸாலையும் உள்ளே வர முடியாது ஓகேங்களா எந்த அளவுக்கு உள்ளே வரலாம் அல்ட்ரா வைலட் ரேடியேஷன்ல யூவிஏ வரைக்கும் நம்மளோட யோத்குள்ளே வர முடியும் அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய யூவிபி யூவிசி எக்ஸ்ரே காமா இந்த மாதிரி ரேடியேஷன்ஸால் யோத்குள்ளே வர முடியாது அப்போ இஃப் ஐ வாண்ட் டு டேக் இமேஜஸ் 
the hubble is being placed in the low earth orbit so bubin and 2000 km kulle vachu earth orbit pandra mari anupapatadha hubble space telescope and the hubble space telescope oda or preceder illati complementary kuda sende work pandra mari dhaan idu anupirukanga ipo nammalku james webb telescope and hubble and james oda function illa uh, enormous amount of difference da nam paaka mudiyum மெயினாக இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட் பிக்சர் அப்படிங்கிறது எடுக்கப்பட்டது வந்து ஹபுள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் எடுத்தது அண்ட் இந்த பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் அப் டெலஸ்கோப் எடுத்தது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிளாரிட்டி ஹியர் எவ்வளோ ஒரு கிளாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போது ஹபுளை விட ஜேம்ஸ் வெப் வந்து நியர்லி த்ரீ டைம்ஸ் பெருசு அது ஹபுளோட மிரரோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ஜேம்ஸ் வெப்போட மிரர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் பெரிய மிரரை கேரி பண்ணிட்டு போனதான் ஜேப்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் அதான் சொல்கிறாங்க மனுஷங்க அனுப்புனதுலேயே லார்ஜஸ்ட் டெலஸ்கோப் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் அப்படின்ட்டு ஸோ யாரெல்லாம் சேர்ந்து அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாசா யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அண்ட் கனடியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் எதை அனுப்பியிருக்காங்க ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்பை நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அனுப்பியிருக்காங்க அண்ட் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து ரீசெண்டாக அது என்ன பண்ணியிருக்கும் பிக்சர்ஸ் எடுத்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தது லைக் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் ஃபார்மேஷன்ஸ் நடந்துட்டுருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டார்ஸ் ஃபார்மேஷன் என்ன பண்ணுறோம் நீங்கள் இமேஜ் எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்க கேஸஸ் பற்றி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அனலைஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் ஸ்பேஸ் ரொம்ப தூரமாக இருக்க ஸ்பேஸ் இன்ஃப்ரா ரெட் ரேடியேஷன்ஸில் பிக்சர்ஸ் எடுத்து அனுப்புனது ஓகேங்களா இப்படி வந்து ஜேம்ஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாகவே ரொம்ப நார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிட்டுருக்கு கொடுத்துட்ருக்கு அப்போ ஹபுளும் இருக்கு ஜேம்ஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப்பும் இருக்கு வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் ஏன் ஜேம்ஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ லார்ஜஸ்ட் வித் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் சைஸ் ஆஃப் டயாமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிரரை கேரி பண்ணிட்டு போயிருக்கு நார்மலாக ரெட் ஷிஃப்ட் தேரின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இப்போ பூமி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பார்ட்டிகுலர் ஸ்டார்ல இருந்து ஒரு லைட் கிளம்பி பூமிக்கு வந்து சேர்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் எடுக்கும் அதான் நம்ம வந்து லைட் இயர்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நான் நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்டாரை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டார் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட நான் பார்க்குற அந்த ஒரு ஸ்டாரோட இமேஜ் பல பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ கிரியேட் ஆனதாக இருக்கும் அதை நம்ம இப்போ தான் பார்க்குறோம் இப்போ அந்த ஸ்டார் ஆக்சுவலி எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு டைம் ட்ராவல் மாதிரி தான் அவ்வளோ டைம் ஆகுது வந்து ரீச் ஆக அப்படி இருக்கையில் உங்களுக்கு நார்மலாக ஒரு ஸ்டார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரைட்டான ஒரு ப்ளூ கலர் ஆர் ஒரு வயலட் கலர் ஒரு அல்ட்ரா வயலட் கலர் ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணிச்சுன்னா அது ட்ராவல் பண்ணி பூமியை வந்து சேரும்போது அந்த ஷார்ட் ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி எனர்ஜி ரேடியேஷன் அப்படியே லூஸ் ஆகி எலாசிட்டி எல்லாம் லூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரெட் கலராகவோ இல்லை இன்ஃப்ரா ரெட் கலராக தான் வந்து சேரும் புரியுதா அப்போது ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸில் ட்ராவல் பண்ணி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி கம்மியாகுது வேவ்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இது தான் ரெட் ஷிஃப்ட் தியரின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு எனர்ஜிக்கா எனர்ஜிட்டிக்கான ஸ்டார் எப்போவுமே ஹை எனர்ஜி ரேடியேஷன்ஸை எமிட் பண்ணும் அந்த ரேடியேஷன்ஸ் ஒரு வேலை இப்போ இதான் எர்த் அண்ட் இதான் ஸ்டார் அப்படின்னா ஆக்சுவலி பிக் பேங் தியரி பாரு யூனிவர்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் அப்போ இந்த ஸ்டாரோட பொசிஷன் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் நம்மளை விட்டு விலகி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கும்போது அதுலேருந்து உருவாகிற லைட் நம்மளை வந்து சேரும்போது ஒரு வீக் லைட்டாக என்ன ஆகும் உங்களுக்கு மாறும் அப்போ ஹை எனர்ஜியை டெபிக் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ளூ வயலட் அல்ட்ரா வயலட் லோ எனர்ஜியை டெபிக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு இன்ஃப்ரா ரெட் நியர் இன்ஃப்ரா ரெட் அப்போ இதை தான் நம்ம ரெட் ஷிஃப்ட் தியரின்னு சொல்கிறோம் நம்மளோட ஹபுள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பால் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனில் அண்ட் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரமில் பிக்சர்ஸ் எடுக்க முடியும் ஆனால் இன்ஃப்ரா ரெட் ரேடியேஷன்ஸில் பிக்சர்ஸ் எடுக்க முடியாது ஆனால் நம்ம அனுப்பின ஜேம்ஸ் அப் டெலஸ்கோப் வந்து இன்ஃப்ரா ரெட் அதுலேயும் நியர் இன்ஃப்ரா ரெட் ஃபார் இன்ஃப்ரா ரெட் அண்ட் மிடில் இன்ஃப்ரா ரெட் அப்படிங்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சிஸில் நம்மளோட யூனிவர்சஸை பிக்சர்ஸாக கேப்சர் பண்ண போகுது அண்ட் இன்ஃப்ரா ரெட் ட்ரேஸை வச்சு ஃபோட்டோ
James Webb telescope is going to capture the pictures completely in infrared radiation. And next, Gavani ke vandiya vishiyom, yavlav ke yavlav, nama vandhi long waves are images are captured pandramo avlo kavlo image oda clarity enna ungalku kammi aidum okay ingla na blue visible spectrum la edukkala ku picture quality ah edhila paaka mudiyadhu appdin pathinga na infrared la paaka mudiyadhu but indha image paarenga james Webb telescope oda pictures dhaan clear ah irukku adhukku reason enna na enna dhaan infrared waves la photo eduthalum mirror vandu romba high resolution mirror romba periya large size mirror enna pannirukanga carry pannu poirukanga adanal dhaan nariya radio waves receive panni adhigamana pictures enna panna mudiyo adala nalla high quality pictures edukka mudiyo so many infrared radiations will fall in this mirror and we can get more clear pictures okay ingla idhu da james webb telescope pathi and ஜேம்ஸ் அப்போட சேர்த்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் பார்த்துடலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வை கேன் வி பிளேஸ் மிரர்ஸ் இன் ஆர் டெலஸ்கோப்ஸ் இன் மூன் ஸ்பேஸ் அப்சர்வேஷனுக்கு ஏன் நம்ம மூனை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏன் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணணும் வை வி நீட் டு யூஸ் மூன் அப்படின்னா இதெல்லாம் தான் காரணம் மூனில் வந்து நம்மளை மாதிரி ரேடியோ வேவ்ஸ் யாரும் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏன்னா கம்யூனிகேஷனே கிடையாது அதனால் ரேடியோ நாய்ஸ் இருக்காது நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன் இப்போது இந்த இமேஜில் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ஏர்த் வந்து ஒரு பெரிய ஷெல்டர் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே மூன் இருக்குது மூனோட பின் சைடு கொண்டு போய் நம்ம ஒரு டெலஸ்கோப்பை பிளேஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னா சன்னோட எக்ஸ்ட்ரீமான பிளாஸ்மா ரேடியேஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம எதை காப்பாற்றிக்கலாம் நம்மளோட டெலஸ்கோப்ஸை காப்பாற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மெயினாக ஓல்டஸ்ட்டு ஆர் யூனிவர்ஸோட ஸ்டார்டிங் டைம் காஸ்மிக் டான்னு சொல்லுவாங்க இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் சப்போர்ட் பண்ணும் இப்படி ஒரு பெரிய இனிஷியேட்டிவை ரீசெண்டாக இந்தியா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிரத்யூஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்தியா தன்னோட ஒரு டெலஸ்கோப்பை மூனை ஆர்பிட் பண்ண வைக்க போகிறாங்க பி கிளியர் மூனில் கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணல மூணை ஆர்பிட் பண்ண போகிற ஒரு டெலஸ்கோப் ஆனால் என்ன பர்பஸ்க்காக ஸ்பேஸ் அப்சர்வேஷனுக்காக இந்த பிரத்யூஷ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி இன்னும் சில கண்ட்ரீஸோட ப்ரோக்ராம்ஸும் இருக்குது நாசாவோட லூசி அப்புறம் யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோட அர்கோ நாட் இதெல்லாம் வந்து மூனில் பிளான் பண்ணியிருக்க டெலஸ்கோப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பிரத்யூஷ் அப்படிங்கும் போது பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ காஸ்மிக் டானை என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த யூனிவர்ஸ் உருவாகும் போது உருவான முதல் வெளிச்சம் லைட் எப்போ ஆர்ஜினேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்துக்கோங்க இட் இஸ் அ ரேடியோ மீட்டர் இன் லூனார் ஆர்பிட் ஸோ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சிஸில் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம பிக்சர்ஸாக எடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை பண்ணுறதுனால என்ன கேள்விக்கெல்லாம் பதில் தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார் எப்போ உருவாச்சு நம்ம யூனிவர்ஸ் எப்போ உருவாச்சு ஓகேங்களா இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிரத்யூஷ் மிஷன் பற்றியும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கிறது ஆர்பிட்டார் ஆனால் இந்த மாதிரி லூனாரோட கேரக்டர்ஸை கூட என்ன பண்ணலாம் டெலஸ்கோப்ஸாக யூஸ் பண்ணலானும் நிறைய பிளான்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு லைக் லூசி மிஷன்லாம் அப்படி தான் என்ன பண்ணுறாங்க பிளான் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெலஸ்கோப்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஒன்று எப்போவுமே நியூஸில் இருக்கக்கூடிய ஜேம்ஸ் அப் டெலஸ்கோப் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸில் ரொம்ப ரேராக வரக்கூடிய ஆனால் இன் ஃபியூச்சர் ரொம்ப முக்கியமான நியூஸாக இருக்கக்கூடிய பிரத்யூஷ் பற்றி என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் தேங்